，哎，怎么了？你听。我呢？哎，你说这是男孩还是女？妈妈，看我的小毛球！你们回来了。哎呦，玩的满头都是汗。哎，没洗手呢。小野，今天啊是妹妹的生日，妈妈给你们准备了礼物，来看看。这个呀是妹妹的，啊，这个是你的。喜欢吗？喜欢。妈妈还给你们包了你们最喜欢吃的玫瑰饺子。好了，先去玩吧。嗯，一会儿就好了啊，哦、别跑远了。小野哥哥，你等等我呀！小野哥哥，你等等我。妹妹，你快点嘛！小野哥哥，我长大以后要嫁给你，你要听我的话。我才不许你个小不点呢！你给我站住！让开，宋总来了。对不起，对不起。妈妈还给你们包了你们最喜欢吃的玫瑰饺子。哎，没洗手呢。你，宋总，你要找他，你找到了。什么？快带我去。是。走。好熟悉，石大哥，你怎么又来了？我不是告诉过你没事别走公司正门吗？对不起，别我了，我已经拿一份，我先走。哎，那个饺子他不能吃。喂，啊，好，我马上来。熊鬼，要不是看上你那套房，我早把你给甩了。来帅，吃饭。哎，宝贝儿，我马上就到。哎，快点，为何来？你去把包包包的红酒送上去。哦。嗯。主管。嗯。我上个月的奖金。好。对。这样，你待会儿上我办公室拿。嗯。好。身材不错。亲爱的，我给你点了你最喜欢的红酒，我去上洗手间。沈玉鹤，他是谁？缓着啊，他就是我一个客户，别不敏感嘛。嗯，他刚才都亲了你，我都看见了。好，你不说是吧？我现在就去找他问清楚。啊！不准！不告诉你。你们干什么呢？宝贝儿，那个他就是来推销酒的，见我一个人想多推几瓶酒，还跟我说这里有特殊服务。啊！你这是这样？怪不
怪不得他每个月都是销冠，原来奖金都是这么来的呀！我呸，沈雨赫，你无耻！明明是你出轨，我是你的女朋友，你怎么能反咬一口呢？算了，什么东西敢管我的闲事？小英雄就美啊，你也不看看自己几斤几两，为什么这么欺负他？要不是他犯贱勾引我男朋友，我连看他一眼都不想看。松开！不管什么原因，都不是你们欺负他的理由。我告诉你干什么呀？快来帮忙啊！别忘了，你们酒店可是荆州集团旗下的，我一句话就可以让你们都滚回去。啊！那你上了，滚！啊！他们是干嘛给我灌死的？快来啊！谁敢？九号哥哥，你没事吧？大胆！你敢对林小姐不敬，你死定了！你快我这里事情和你无关。我就问你们一个也跑不了。该跑的是你，故意伤人是要坐牢的。你有证据吗？我一个电话就可以让人删掉全部的视频，就凭你们俩，谁信啊？那就试试。报警的方式是那么大，我和叶总周都是这曝光了，他不行，不能报警，别让你们学知道。哎，毛毛，我手好像动不了了，那我们先带我去医院。好，我们先去医院啊。给我把他们看出来，等我回来再收拾他们。哎，哎，你要姐慢走啊。哎，还等什么？抓起来，放。小子。你还真把自己当盘菜了是吗？啊！我们这可是青州集团旗下的酒店，你敢在这儿放肆，这么下，你连怎么死的都不知道，是吗？宋总，怎么回事？蒋，蒋特助，你认错人了吧？他就是我们集团的掌门人，宋庭野，宋总。站住！呃，宋总，我们错了，对不起，不起我们不知道是您。对不起啊，宋总，刚才林小姐的，我确实……无论是谁，无论是什么身份，都不是你们欺负他人的理由。是是,是，从今天开始被开除、嗯，把这件事情通报给小。还不快走！你没事吧？要不要让人送你去医院？没事，今天谢谢你。哎，老公。不好意思，我不喜欢别人靠我太近。没事，可以理解。你赶紧去包扎一下伤口吧。我要找的人呢？带路。好的，宋总。为什么这个人给我的感觉这么熟悉？宋总，姓宋，宋金爷，宋金爷，是我想多了，怎么可能这么巧？
听到有人叫我名字了吗？没有听到啊，可能是我听错了吧。你们这里是不是有一位宋婉周小姐？年龄二十三。宋婉周，没有。不过好像有一位叫叶婉周的，刚才请假去医院了。宋经理。他跟着养父，改了姓也不是不可能。快，把他资料给我调出来。叶晚舟，难道真的是他？快，把他家地址给我。哎，奶奶。哎，啊好。啊。哎，呃，这套房子呢，这本身就是给晚舟的。等你们结婚了，直接过户就好了。呃，奶奶，是这样的，晚周他不好意思跟您说，明天我们就领证了，呃、要不，你还是今天签吧。是这样啊。啊是啊。哦，晚周这孩子呀，从小就懂事儿。哎<笑>把东西都给我搬出去！你们不能这样！啊！正是吧？啊，识相的就快点从房子里搬出去！凭什么这是我奶奶的房子？哦，哈哈哈哈你奶奶的？大你的眼睛看看，这房子是谁的？啊？沈雨鹤，奶奶，这协议是您签的。沈雨鹤说，您要结婚了，这房子本来就是送给你们的呀。哎，贺哥说了，要你们现在就离开这里。不过，你长得这么漂亮，啊、你、啊啊，奶奶，奶奶，放开我！要是你陪我睡一晚。我可以宽限你几日啊！啊呀呀呀！放开！晚周，我们搬，我们搬！老东西，闭嘴！你这里没你说话的份儿。沈雨鹤，你不得好死！好，我们搬。听了不留下，陪陪哥哥哥哥。啊啊啊！嗯、啊，表面越正经，心里不会越骚啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！啊！走！晚、啊、舟，你没事吧？哎，是奶奶
不怕哦。我叫了。我不怕。我想问一下，你父母在哪里？我可以见他们一面吗？你们，你们怎么能把晚舟丢掉呢？这晚舟呀，是咱们家的福星。这太一来，你们就生了一对龙凤胎。妈，你懂什么呀？算命的说了，我们只有一对子女。这丫头要是留在这个家的话，会克死两个孙子的。那你们也不能把它丢掉啊！行了行了，它是我们花了五万块钱买来的，你出去问问看谁家要，送人吧。哎，你们。丫头，以后你就跟着奶奶一起生活，好不好啊？嗯。喂，你从小没有父母，晚周被一对夫妇带走了。妈妈告诉他，一定要将玉佩保存好，你记住。抱歉。是我打扰了，晚舟，你到底在哪儿？哎，你你别！对不起，没关系，送走。这个。还是你自己保管好吧。这个玉佩一定要保存好。等爸爸赚了钱，就去找你。妈妈，七爷哥哥，你们什么时候来找我？我好累。安奈，哎，房子我一定会帮你要回来的。我先送你去医院吧。走，妈，这怎么回事啊？我就说这丫头是个扫把星吧。妈，你养了她这么久，也够意思了。再养下去啊，你这老命就快没了。就是赖在咱们家这么久都不走，肯定图咱们家的钱。闭嘴！我又没说错，我看您呀、啊、也是老糊涂了，也没几天。哎，你你你真敢打我！这个白眼狼，竟然敢打你妹妹！那你就管好他，不要让他目无尊长，横遮拦。哎，行了行了，少说两句。别忘了正事。哎，妈，呃，咱先坐在这。青州集团的宋总回来了。今天晚上，荣城的名流们会在上雅酒店举办一场接风宴，你准备什么？我不去。啊？你可要想清楚了，这呀可是个大好的机会。这场宴会，荣城所有的人可都是削尖脑袋想往进钻。要不是我年龄不够，哪轮得到你啊？就是，宋总现在可还是单身呢。如果你能得到宋总的青睐，咱们家为你求荣吗？女孩子说话别这么难听，你做的更难看。你站住！当年买你，我花了五万块钱。这些年，你奶奶对你也有情的之恩。你六岁就能为了家人卖掉自己，你就当是还我们恩情。好，从此以后，我们一刀两断来，宋总喝一口。宋总，您需不需要帮忙呀？哎，晚舟，还不快扶着宋总！
总。快，扶宋总下去休息。<笑>这么容易、啊？那宋总的脸色一看就不正常，也不知道是谁为了攀附宋总给他下了料。晚舟这一次机会来了。你们有没有看到宋总？啊，宋总刚出去透气去了。谢谢啊。来不及了吧？有事要发作了。赶紧找。宋总，您先休息吧。是你们的算计！在说什么？我听不懂。今天的这一切，不都是为了接近我而刻意为之吗？包括说几次的巧合，加上今天下药的事情，我都是为了接近我才。女士，您是宋总的女朋友吗？不过您不是宋总的女朋友，是不是他强迫您了？别飞了，别飞了！原来是你们的计划。宋总,总，昨天的消息全国都在报道，公司股票大幅度震荡。我们刚回国，很多企业都在火急单单。现在有两个解决办法。第一，让叶小姐去坐实媒体的新闻，让叶小姐暂时成为您的女友，这才最低。如果您不愿意，我们也可以直接阻止。就是，青州的股价可能会会持续下跌，因为有些不好的言论已经开始发酵。叶家那边也保留了指控您的权利，一旦采用调动方案。他们可能会告你强奸或者性骚扰。叶晚舟的，还在正常上班，我派人盯着。看样子，不像参与者这件事情。金。看到我还在这，你很意外啊？告诉你，我姐夫可是这个酒店人士，改了名字啊，我就回来继续上班。钱主管，我是来领我的奖金的。奖金嘛，有，不过那就得看你的诚意。
啊！你想干什么？干什么？当然是想睡。暗睡你那么多次，你一直在给我转。不行，大哥，有朋友，那更刺激了。我拿手机来送他。差点就跟你男朋友有关，你男朋友是宋总，你还能在这个地方上班啊？啊！救命！救命！救命！救命！查清楚，处理掉，查清楚上亚酒店所有跟他有关系的人，全部处理干净。好，来人！我不知道，我知道，走走。谢谢你帮了我这么多次。既然我帮了你这么多次，那你也帮我一次。是吗？做我的女朋友。真的吗？假的。我要你假扮我的女朋友，为期三个月。等三个月风波结束之后，我们官宣分手。这期间，我们两个之间报酬是每个月十万。您让我考虑一下吧。三分钟。如果你不答应的话，你将会面临到青州集团的指控，配合无良媒体恶意炒作，败光青州的股价。继续开始。时间到，我答应你。就算是叶家的谋划，也是因我而起。但是三个月之后，我们必须分手。你放心，你还没有资格做宋太太。宋太太是要留给我的小不点的。妈，新闻我都看到了，小野。你是不是喜欢上了别的女人？你可别忘了，你当年是管周把自己卖掉才救了你。我不同意别人进我宋家的门。妈，新闻都是假的。我我买了半个月后的机票回国，国内我会让何妈去盯着你。这段时间休息一下吧，你可以住在我家。不，不用了。这不是在跟你商量，媒体也需要一些素材。少爷，您回来了。何妈辛苦了。不辛苦。少爷，你怎么把这种女人带回家？靠出卖自己身体博取上位。何妈，你做好自己的分内工作就行。我妈那边我会解释。我累了。哎，你就死了这条心吧。我们少爷心里已经有人了。我对宋总没有任何想法。哼，所有接近我们少爷的女人都是这么说的。我警告你，你这一套在我这没有用。哎，把鞋换了去，这地是刚脱的。他的父母，那两位是这样说的哦，还说只要能拿到合同，一切都没事。你从小没有父母，之前忽略了这个事情，看来叶晚秋果然不是我。帮我们约个时间见面。好
。哎，等等，顺便调查一下叶晚舟的身世。您还在怀疑她是晚舟小姐？她不配和我的晚舟做比较，不过是知己知彼，百战百难。竟然敢利用我，我一定会要你好看。何妈，过来一趟。起来了，起来了就好。咱们家不养闲人，你即便是少爷带回来的人，也要遵守这里的规矩。在少爷回来之前，把整个屋子打扫。这么大，我要打扫多久？不过十万月薪应该不过分。这么容易就答应了？果真图谋不轨！叶小姐，我去上个厕所，你记得扫完这里以后把卧室也扫了哈。哎，叶小姐，我去浇花，麻烦你帮我把桌子擦一下。哎，叶小姐，我要出门买菜了，您记得帮先生做一下午饭，然后送到他公司啊。我得先给宋总送饭，一会儿再回来打扫吧叶万正，我们都分手了，你还来缠着我，有意思吗？我告诉你啊，就你这个爱心便当，我一口没吃全扔垃圾了。沈雨鹤，我今天来不是来找你的，但是我正好想告诉你，那套房子是我奶奶这辈子的心血，不想就这样拿走，没门！我会请律师帮我拿回。那套房子是现在是属于我的，不过我倒是可以给你一个机会，今天跟我在一起啊。实话告诉你，那套房子就是为了我跟小姐结婚以后有更多的筹码。毕竟像她那种家境，不会嫁给一个一穷二白的人。如果你想跟我在一起的话，可以。等我和小雪结婚之后，我买套公寓，你也回家。啊？沈云峰，你真是千层雪底做腮帮子，你好厚的脸皮。叶晚舟，刚好你姘头来了，先放你一马。我不管你喜欢什么样的垃圾，但是在合约期间你最好老实一点。如果让媒体猜到你和别的男人，你一定会让你付出难以想象的。不是的，你误会了。我没有时间听你解释。叶小姐，啊，这是宋总的午餐，麻烦你帮我拿上去。好。宋总这么神奇，不会是喜欢上叶小姐了吧？宋总，叶小姐给您准备的午餐，放这儿吧。是。
。这味道怎么会和母亲包的一模一样？爸，你们说这叶小姐好歹也是先生带回家的第一个女，咱们这么做是不是不太好呀？有第一个就有第二个。以为他什么好东西，不过想靠着身体攀龙附凤吧。<笑>就是，我昨天还听到了，先生说啊，让何妈给他的颜色瞧瞧。真的？要不咱再加把劲儿，也许先生还要给咱奖金呢。啊！你怎么还吞人呢？就是。你看什么看？不弄到货！打人就想走？你怎么和我先生的一派？我不知道你在说什么。肯定是他偷的。这么贵重的东西，先生怎么会给他呢？东西交出来，这是我自己的。你个小偷，把东西还回来、啊啊！你居然敢打我！姐妹们，咱们一起上，把这个小偷和赃物给先生。姐开玩笑呢，开玩笑，有你们这样子开玩笑的吗？少爷，叶小姐偷您东西，什么东西？对不起，少爷，我,我看错了。你去请假。晚秋，晚秋，叶晚秋，叶晚秋，叶晚秋。今天中午的午饭是谁做的？今天中午的午饭是谁做的？如果被先生知道我让叶小姐做饭，恐怕要更加生气。呃，我我做的，先生，您的午饭一直是我来负责的。你怎么会做玫瑰饺子？呃，是何妈教的。每次到了妹妹的生日，母亲都会包玫瑰饺子，何妈会包也不奇怪。你们都被开除了。张、啊、先生，不要啊！是啊，先生，我们错了。走。宋总，您是为了叶小姐？不是，我只是看不惯他们那些那种德行。对了。我让你找的人怎么样了？哦，有临时线索，这几天给到你。少爷，我听说。何妈，我是跟你说过，小小的惩治他一下。但是我是不是今天早上走之前跟你说了取消之前？少爷，我不要有下次，再有下次，就回我妈那儿去。为什么我感觉你们这么熟悉？难道是我的错觉？少爷，叶小姐晕倒了。快
，找家庭医生。少爷，今天家庭医生请假了。去医院，走。谁说少爷不在乎叶小姐的？我看挺着急的。听说今天欺负叶小姐那几个人被扫地出门了，有几个都是十几年的老人了，可见少爷对叶小姐不一般呢。病人还在发烧，膝盖上的伤口还没有愈合，劳累过度造成了感染，以后多注意。您真的看到宋茜送那个叶婉周来医院了？是的，而且我们查到叶婉周的奶奶也在这个医院。你就赶紧抢我看上去！你是谁？都是千年的狐狸，你还在这儿跟我玩《聊斋》呢？没想到我谋划了那么久，本来都可以顺利嫁进宋家，居然被你小小叶家摘了果子。原来那晚是你给宋宋下的药，贱人，你还在这儿给我装是不是？我看我不把你的脸刮花！看你狗血狗人！没有人的，谁说没有人？对不起，叶小姐，是我误会你了。原来使用下三滥手段的，另有其人。没关系，你立刻出去，不要影响叶小姐休息。你做的一切，我都会和少宇说的。你是谁？我是宋家保姆。宋家的保姆，你当保姆不就是为了钱吗？行。我给你一百万，帮我办件事。哦、oh, ，那这位小姐，你需要我为你做什么事情？当然是让叶稳住，身败名裂，让宋总拜倒在我的使人裙下。放心，事成之后，宋家会有你的一席之地的。好大的口气啊！宋哥，我们不收。少爷，一切设计都是这位女士做的，与叶小姐无关。你是陈家的人吗？对不起，宋总，我就是太喜欢你了。对不起，我。不要弄脏我的。回去告诉陈红，我会亲自去找他算账。嗯对不起，被误解是人生的常态。这份合约，我不想履行，还可以做，可以做。
아픈 말은 하지 말아요 아. So far away 아무 말도 하지 말아요 사랑이 그렇게 힘들게 하나요 마음이 그렇게 少爷，叶小姐是个好人。人要往前看，万一找不到小姐了，不如争取一下叶小姐。老夫人那边，我去说。去啊！我想自己冷静一下宋怀洲，叶怀洲，真的是你，宋总，有消息了。叶小姐是叶家夫妇买来的，一年后他们生下了一对龙凤胎，就把叶小姐丢了。是叶家老太太把她捡了回来，姜太养大。什么？继续叙述。看不爸爸赚了钱，就去找你。妹妹，你快点嘛！青叶哥哥，妈妈，你们到底什么时候能来接我？你真的好。开快点，是。万州，这么多年你受了这么多的苦，我一定会为你讨回公道，让沈雨鹤、叶淑林、杨清宇欺负过你的人，全都要体验一遍绝望的滋味。身体经不起折腾啊，宋总，我在外面二十四小时待命。你就是我成，我早点放他走，我也该早点。你打我好不好？啊
啊！你打我，你打我，你打我，你打我！小野哥哥，我长大以后要嫁给你，你要听我的话。我才不许你个小不点呢！你别来嫁给我！啊，小姑娘，你别说啊！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚蛋！滚
你这骗我对不对我就不要你还有脸来你别睡了你得吃点恭喜你现在还有虚弱我一直都盼着奶奶的死他不是任何的错他不是你的错可是
我没有办法去欺骗我自己，你知道吗？他们都说我是扫把星，对，我就是扫把星。我当年害了你，现在又害死了奶奶。那些所有对我好的人都会死没了。这样子。苏哥，要找人把小姐追回来。不要，害人宝宝，其他都没有可能。嗯、就是他，一个抱养的丫头，害死老太太的。这里不欢迎你。哎呀，宋总说要见咱们，这么久了也不安排时间，哼，一定是这个扫把星得罪了宋总，你还上杆子管他的事儿。不过在医院的时候，看着宋总对他还是挺重视的。宋总那种人，什么样的女人没有啊？你瞅瞅他那个死样子。能留得住男人吗？是该教训一下他。我是来祭拜奶奶的。你还有脸来祭拜奶奶？他成这样不都是你害的吗？想祭拜奶奶也不是不可以，那要诚心一点。跪下来磕头，磕满九九八十一个，我们就这么过去。磕的越响，越诚心。怎么还没到？快！我的观众，命怎么那么苦？本来以为给他找了一个好人家，不用再跟着咱们吃苦，没想到是一群道貌岸然的家伙。妈，我们以后一定加倍对他，把亏欠完成的全都补回来。一定要加倍补偿他，并且。让那些欺负他的人付出双倍的代价。磕这么多头不要命啊！活该，让他命贱！<笑>不愿意，不愿意就给我滚出去！别脏了我奶奶坟前的路。好，我磕你是宋总，是宋总来了。别磕了，别磕了，妈，让他磕。慧忠，慧忠，慧忠，你这是怎么了？这是谁干的？妈。终于来了，焕忠，妈妈终于找到你了。来，先跟妈妈起来。妈，我想送奶奶。对你这么好，是该好好送送奶奶。我会陪你一起走，你先跟妈妈起来，好吗？青爷，过来扶婉中一下。来，去我车上拿医疗包。婉州头上的伤是谁干的？都不说话是吧？当年我把婉州交到你们手上的时候，你们是怎么答应我的？你是婉州之前的母亲？我原来是你。现在知道我了。
可以回答我的问题了。我干的？怎么了？少在这为难我爸妈。对，就是我不干的。夜晚中这种贱命就应该去死的，活着也是浪费东西。伤心下笑，有什么样的父母，就有什么样的儿女。你们不懂怎么教育儿女。我来。您怎么能动手呢？就是，我打的就是我，我恨不得杀了你们。你不就是仗着宋总给你撑腰吗？宋总，你可千万不要听这个女人的一面之词。当年啊，就是她亲手把宛珠这丫头卖给我们的。就是，宋总，这个女人怪会博同情的，说不定今天就是她和叶婉珠演了一出戏，要不然怎么是这个女人带你过来呢？你的意思是，我的母亲联合晚秋一起牺牲了，是吗？啊，因为母亲，不好意思啊，您的算盘打空了。宋清月，就是我的儿子，晚秋就是我儿子，青野就是当年晚秋卖的自己。既然都知道了，那就开始还账了。你们两个刚才说是你们让晚舟跪的，那你们两个得跪，得磕，磕的比他更重、更惨。您看，在当年，你们两个教子无方，同罪。你们也得磕，还有你们是非不辨，那么喜欢看热闹，那你们也跪吧，跪下。既然他们工作不准，那就把工作都搞错。来人！哎，我们自己来，自己来。奶奶，对不起，我一定会好好对我。谢谢这么多年，这是万珠的照顾，我太忘了。万珠，你真的还要住在这里吗？这是奶奶唯一的心血。我一定要把房子烧了。清远，你先回去吧，我陪晚舟住几天。嗯、他还是不能原谅我吗？想到真抓住你们了。你和哥哥说了，这个房子是他的。你一直缠着他不放。本来我还不信，但是现在看来是真的呀。不是，还真是不要脸啊！你才不要脸！这本来就是我的房子，明明是沈宇坤就在现场。看来上次的打没压够似的，给我把它绑起来。猥琐。在荣城，我就是王范。放开我！啊！啊你放开我！哎、啊、呀，你干啥？放开我！我啊、气皮嫩肉的啊！你放开！放开我女儿！啊、女儿？你带着你妈一起出来做生意了？你是
交给谁？你不要跟我玩饶舌，小东西。哎呦，好一段母女情深的戏码呢，就是可惜了。我呢，就是看不出。怎么样，还逞能吗？哦，要不这样，你能跟我说一句，我女儿是姑娘王子。我就放。了。老东西，找死！住手！你要动他，你会后悔的。少在那鼓动玄虚。那是宋青野的母亲。清蒸就叫宋青野，那可是了不起的大人物。你可没说这场活儿这么集中，我们不干了。别听他胡说八道。我爸是青州集团的副总。宋清野的母亲在国外休养，谁都知道。还有，他如果是宋清野的母亲，那你呢？他妹妹还是他媳妇儿？对呀、啊，宋清野的家人怎么会住在这么低端小区？差点被你给骗了。少骗我，给我拖。好，来吧。住手！住手！你放开他！我只有一天没吃东西了。还是送点水果上去吧。啊！慢点啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！刚好今天，给你报个仇。你敢动我，我我爸绝对不会饶过你的。玉和哥哥救我！什么？啊、别怕，我保护你。不是，他太能打了，那我我也害怕呀。不是，你们怎么能随便绑人啊？我告诉你啊，你最好放过我，不然我不会放过你的。我都要看看，你怎么不放过我？不是，这绑架人犯法了。宁总，你快过来吧，那小姐还来打起来了。我告诉你，我可是宁家大小姐。宁世成在我面前都不放，你算什么东西？你居然敢直呼我爸的名字！你想怎么处置他？报警吧。太便宜他，是太便宜他了。我记得第一次见面，你弄伤了他的一条腿，是吧？就割裂你的一条腿。谁敢动我的女儿？你们完蛋了！<笑>爸，就快救我！就是这个贱女人和这个野男人结不完的。哼，不用完了。听说宁总最后短了，谁说不是呢？宁、嗯、小姐这快被宠得无无法无天了。荣成除了青州那位老总，还有谁敢和宁家叫板？怎么是这样？听说你叫了吴芳，我帮你缓仓缓救，没问题。你算哪根葱啊？你还想管教我？你信不信我让你后悔出生？不行，我不管。你要是不弄死他，我就杀死你！对呀、啊，叔叔，他们也太欺负人了。起开！喂，起开！妈，快，给宋总道歉，给你道歉。
快点！今天要是不给宋总跪下道歉的话，我就当没养这个女儿。宋总，宋总，宋青爷。宋总，呃，我知道我错了，呃，我从今以后一定要好好的管教她，我替我的小女给你赔礼道歉。这种是你女儿，一句道歉就是终。宋总。看在我为青州操劳这么多年的份儿上，请您给我一个改过自新的机会，呃，我愿意主动退位让贤。我看你服，我想擦嘴。哼，我在青州的位置至关重要，这是一招以退为进的棋。宋青年，再为了这点小事就闹僵吧。好，不仅仅你要离职，这两位也要受到应有的惩。宋总，我我带宁副总去办离职手续，今天晚上走完工。这两位送到警察局交代下去，特殊照顾。等等。记住，不属于你的东西，永远不属于。真的不需要去医院吗？你这点伤不算什么。放心吧，你以为青也是一天当上裕润富翁的？他以前吃过受伤的事儿啊，太多。有人告诉他，想要找到你。必须要有钱，所以他就拼了命的赚钱。啊，你说，你是谁？你想干什么？奶奶的死不是我。陈思如，啊，小姐，老爷给您介绍的各位世家的少爷都已经到了。我去，老爷会生气的。干嘛呀？我不是都跟你说了，我非宋青也不嫁吗？宋青也已经有未婚妻了。陈小姐，难道觉得自己还有希望？我想要的东西，我就一定要给。小姐，外面有一个叫叶婉周的小姐想见您。是他，他是谁啊？这位就是宋青野对外奔赴的未婚妻。哟，看你这破败不堪的样子，这怎么住得了宋青野的眼啊？你在搞什么东西？那你的意思是，你连你家的狗？都不容易。芙蓉，这位小姐，你来的正好，来，请坐。爸，坐就不必了。那站着也一样说。这位小姐，这有三位青年才俊，有没有你喜欢的呀？我给你介绍一下吧。坐在中间的这位呢？是赵家的公子赵新凯，毕业于啊哈佛大学商学院。这位呢是沈家的公子沈子义，毕业于普林斯顿大学。旁边的这位呢是张家未来的继承人，叫
张晨阳，毕业于斯坦福大学。陈先生的意思是，你可以在这三位青年才俊当中选择一位你结婚的对象。不好意思，不感兴趣。陈伯伯，我们几个的婚姻约还轮不到你来做主。就是，那夜晚的只不过是叶家一个不受宠的养女罢了。宋君也和他恐怕只是狂妄，这种垃圾，他妄想和我们讲。他不是妄想，他是压根没看上我们。哎哎，三位。招安勿躁，只要你们当中有一个人跟叶晚都结婚，之前我答应过你们家的合作，就一定兑现。果然姜还是老的辣。那坐，这坐。说吧，钱、房子、车子、股票、股份，我随便你提，只要你能提得出来，我就能满足你。陈先生。真是大能！我劝你考虑清楚啊，只要你能答应，我们陈家以后就是你的靠山。那我要你们陈家所有的财产。放肆！你的意思就是没得谈了？有的谈。我今天来确实找陈小姐有一件事情，但是就是不知道当着这么多人面能不能说。我放开说，有屁快放！陈小姐今天给我打电话。爸，我有事跟她说，你们先聊。等我，我走了。坐。到底想说什么？宋总，医院当天的监控已经被删除了，下令删掉的就是陈小姐。你不是，杀人偿命，欠债还钱。我奶奶的死，到底跟你有没有关系？你奶奶是病死的。和我有什么关系啊？那你敢对天发誓吗？想不到堂堂陈氏集团大小姐也有敢做不敢当的一天。西向法对于我来说是没有用，想要套话的吧，只需要读高级手段。我要和宋清野结婚了。什么？你做了这么多，最终的目的，不就是为了阻止我和宋清野结婚吗？那和他结婚，不就是对你最好的报应？哎、好了，好了，好了，好了，没事。宋总，他的精神病，他想害死我。宋总，嫁给你，我和我合作，我可以给你我们家的一切。我不稀罕。蓉蓉，爸爸，爸爸。宋总，你这什么意思啊？陈总不如问我，自己女儿做了什么事。医院的监控我们已经全部恢复，那又怎么样？就算恢复了，也只是走廊上的，并不能代表什么，是吗？那你刚才说的话呢？前世，你赶快激怒我，就是我。夜晚中，我爸爸他会为我开嘴。陈总，你的女儿杀了人，你会为她开脱吗？我不用解释
。今天晚上之前，陈家人和所有资产离开了银行，否则这事再不成。宋总，你就不怕我拼个鱼死网破吗？鱼会死，我不会跑。应酬。一年短短几个月，宋七也对你是真的，真的是骗人的。几个月，他可是我十几年的等待。如若，宋青爷，别以为你可以一手遮天。陈管家，在，告诉顾老爷子。就说他的孙女找到了，可顾老爷子脾气大，不好惹。顾家虽然能和千州集团抗衡，可要知道咱们骗他的话。我要的就是顾老爷子脾气大。你可知道宋青女的背景吗？您说的是他母亲之前收养过一个女儿。对。如果让顾老爷子知道他的孙女是被宋青野的母亲卖掉了呢？宋家这么多年。确实在寻找这位养女，是那个女孩是老爷子的孙女吗？这个事情我当年调查，很有可能是。不过，是不是已经不重要了。南希。你可能我太想念女儿了，认错人了。你的意思是宋家绑了我的孙女？正是啊，你最好不要骗我。不敢，不敢。去上雅酒店，请宋青也来。是。呃，等等。光请宋青野，我担心他心生警觉，不如我们办个宴会也好。宋青野，我要让你在所有名流面前丢人，让你看看得罪我的下场。哎，你们听说没有？顾老突然召开宴会，有什么事情吗？不清楚。不过顾老有请，大家该来的肯定都来。是啊，听说青州的宋总也来了。宋总要来吗？不知道会不会带上他那个上不了台面的未婚妻啊？哦<笑><笑>想不到叶家的这个养女这么漂亮，漂亮有什么用？听说学历不高，之前在饭店端盘子，宋总的口味真是独特。你为什么一定要来？你都说了，今天是宴舞好宴，而且顾老去过陈家，那他今天一定是冲着你来的。我怎么能让你一个人面对呢？我自己可以搞定的。我知道你自己可以。但是，我想跟你一起面对。哎，宋总，好久不见。嗯。看来你没有把我说的话放在心上。这鹿死谁手，还尚未可知。
。宋总，请吧。宋总，不敬您一杯。之前咱们说的那个项目，我先去他卫生间错人了，我不是南希，我叫宋婉昭。我不会认错呢。是啊，太像了，你和你妈太像了，你是我的外孙女儿。您确定吗？我确定。你是不是在？桂花村被捡到的。马昭，怎么了？看起来心事重重。你的母亲当年未婚先孕，她知道错了。不敢回家，生下你之后，就把你抛弃。我也是事后才知道，你要怪他，也是生活在自责当中，想一直糟蹋你。我好像找到了我的家人。我和妈妈就是你的家人。我说的，是我的亲生父母。是。他是。欢欢迎诸位能够参加今天这场特殊的宴会。特殊的宴会？我就说顾总这么多年都没出山啊，突然召集大家。别卖关子了，说吧，到底什么事情？那就是问罪，青州集团宋清野。宋清野，你知道你犯了什么罪吗？我不知道。哦，那我可就要好好的跟你说道说道。二十年前。你母亲是不是捡到了一个弃婴？有没有这回事？那有的，不管你是，那就是有喽。你的母亲在把这个弃婴养到六岁的那一年，为了给你治病，把这个弃婴卖给了一对夫妇。什么？不这种事情，买卖人口可是犯法的。让我说。即便是这样，也不用如此兴师动众吧？这种事情直接报警不就可以了吗？哎，这你们可就不知道了。被宋清野母亲卖掉的那个弃婴，是顾老的外孙女。怪不得这样，宋清野这次可在劫难逃了。有请顾老。原来外公就是大家说的顾老。顾老，宋清野这小子已经承认了
，现在只要您一句话，荣城整个势力将为您取势。荣城赵家愿为老爷子取势，荣城沈家愿为老爷子取势，我们愿为老爷子好为公道。宋青云，这一次你死定了。很感谢大家的到来和支持，特别是感谢陈总。啊，应该的，要不是他，我们爷孙俩很难再次相聚。我们爷孙俩很难再次相聚。顾老，现在呢，只是找到了线索，具体的人还没有找到。顾老。要不，咱们先处理了宋清野再说。不用了，已经找到了。找到了？这这这不可能啊！晚正，过来。我现在向大家宣布，我身边的这个丫头，晚正。就是我的外孙女。什么？什么？这不可能！他就是宋清野的一个玩物。你给我闭嘴！再敢羞辱我的外孙女，休怪我和你没完！原来如此。你亲口所说的玩物。就是当年走丢的小女儿，左右，她李云是顾老的外孙，晚周当年是被叶家父母收养的。顾老，你可别被他们骗了，这个松青也很有心机的，说明他他们提前做了什么手脚？难道我连我自己的外孙女都认不出来了？说不准，他们提前做了什么整容手术，也不是没有可能啊！老爷子，亲子鉴定报告已经出来。好，好，好。叶小姐是顾老的外孙女，恭喜你。不过，宋家也难逃贩卖叶小姐的罪责呀。其实，这个故事还有另外一个版本，那就是小女孩不忍心看到小男孩的腿成残疾，自己把自己给卖了。陈先生，这下您知道了吧？你们想干什么？放开我！不好意思，你的公司涉嫌洗钱，请跟我们走吧。这，宋青年是已经做了手脚。对，你自己违法的，就应该受到惩罚。你母亲等你很久，你要不要见见她？外公，您等我准备好的好吗？我女儿真好。啊，你这句话听说已说了第十遍了。说十遍又怎么啦？我女儿就是好看。晚舟啊，听说你外公家家大业大，这次过去，很可能有人不待见你。你记住，妈妈就是你的后台。青州集团就是你的底气。从今天开始，如果有人敢欺负你，你一定要还回去，不然妈妈就要亲自动手了。晚上好。我错蛋了，我真的错蛋了。什么？没
国耶鲁大学的录取通知书。这，你看到了吗？辍学业之后，我就一直在接，想着有一天能够重返校园。这一次，我真的做到了。好，好，这下妈妈没有遗憾了。这是怎么回事？让我们这些做长辈的在这等他，太没有礼貌了吧！别生气、啊。要我说，这种小门小户出来的，就是上不了台面。哼，都少说几句吧。蛮信任的。老爷，小弟在房间里怎么会不肯出来？谁叫他不愿意？那我去叫他。哎，爸。我看啊，他是觉得丢人，不敢下来了吧？这个孩子的存在，本来就是顾家的丑闻。不知道的，为什么非要把他给认回来？就是，我们顾家最少也是国内名校毕业的，现在半路杀回来个辍学的，传出去让别人怎么看我？小小姐和宋总过来了。这，这位就是您的叶婉周。哇、哦，不仅人长得漂亮。走路也落落大方的嘛，谁知道是不是金玉其外，败絮其中呢？外公呢？老爷刚刚就来，这是您的舅舅和舅妈。舅舅，舅妈。慢着，我和你舅妈还没有发话。就想把我们掠过，太没有教养了！我还以为刚才是因为舅舅舅妈年纪大了，耳朵背，没听见我说话呢，是我的错。叶晚舟，你在外面撒野，我不管，不想撒野就不行。就是，一开口就顶嘴，还有没有将我们这些长辈放在眼里？这些人对晚舟的敌意这么大，恐怕是因为晚舟的回归会让他们的财产重新分配。青爷，听说你们青州集团做的挺大，跟我们顾家不相上下，不愧是青年才俊。这人也长得挺帅，不过我倒是有想法，不知当不当家。不当说，那就别说。哎呀，这不说吧，我这心里面难受。婉周，舅妈说的这些啊，可都是为你好。婉周，舅妈觉得你和青野并不配，你还不如把青野让给你妹妹。舅妈所谓的为我好，就是要抢走我的未婚夫。哎呀，看你说的，咱们都是一家人，怎么能说抢呢？你听我给你分析啊，现在的婚姻啊，都讲究门当户对。听说你很早就辍学了，青野直接连跳几级，拿到了哈佛商学院的毕业证书。别看你们现在恩恩爱爱的。这以后啊，是要讲究共同语言的。你舅妈说的对，与其最后分开，还不如<笑>就不要开始呢。哎，舅舅这儿有个司机，人也很老实，我觉得啊，你们挺合适。<笑>那舅舅舅妈的女儿上的是什么大学啊？我女儿上的是国内二幺幺名校，啊、那这个二幺幺名校和耶鲁大学比，那可怎么比啊？耶鲁可是世界一流的名校。不过你的意思是，你的学历也是耶鲁大学？笑话。
。我虽然学历不是耶鲁大学，但是我今天早上刚刚收到了耶鲁大学的录取通知书。可能啊，耶鲁大学可不是靠什么关系都能进去的。这不会是 P 了图吧？我作证，这个是真的。就算是这样，经济实力也不匹配啊。嗯。青爷，晚钟虽然被我们顾家认回来了，但就是个外人。但我女儿不一样呀，我女儿身上流着的可是顾家的血脉。这以后啊。还不得分得顾家一大部分财产？你可要考虑清楚啊！这可是不可多得的助力啊。多谢您，但是不必了，我也不需要。我宋青也走到今天，靠的是自己的努力，还有婉珍对我的信任。其他的我都不需要。再说了，只要婉珍愿意，整个青州集团都是他的。你们今天是来当场子的，来人呀，把他们赶出去！我看谁敢！我看谁敢！他一向不愿意提这件事情，今天怎么出来？你非要把你这个私生女扔进家门，让顾家蒙羞吗？你疯了你、啊！如果我再听到你们说我的女儿，别怪我对你们不客气。都滚吧！以后顾家的所有的财产分配，全由南希说了算。我这些年来。妹妹一直在公司里努力的工作，公司能有今天，全是你妹妹的功劳。从今以后，南希就是顾家的家主。青爷，你扶我出去转转吧。妈妈，对不起你，你能原谅我吗？妈妈，我好好的。妈妈，我好好的。